اسکار where did the idea for this movie come from برمیگرده به خیلی سالهای پیش من داستان یک زن و شوهر رو توی ذهنم داشتم که به یه خونه جدید میرن و خونه ای که قبلا یه مستجری اونجا بوده که به نوعی فاحشه بوده این سال ها این داستان توی ذهن من باقی موند ولی هیچ موقع احساس نمی کردم که کامل شده که بتونم بسازم و یه جایش برام مبهم بود وقتی که متوجه شدم این هنرپشه تاعترن و نمایشنامه مرگ یک فروشنده اضافه شد به این داستان برام داستان کامل شد When I realized that there were actors in the theater and brought in Death of a Salesman, it completed the whole story. Why Death of a Salesman? Why uh, not any other play? خیلی نمایشنامه‌ی زیادی رو خوندم ولی نمایشنامه‌ی مرگ فروشنده بیشترین نزدیکی رو هم به لحاظ تم هم به لحاظ شکل کاراکترها به داستان من داشت. I read a great number of plays, but Death of a Salesman most resembled my story both in terms of its theme and in terms of the characterizations همچنین موقعیت اجتماعی که مرگ یک فروشنده داره در اون دوران در واقع امریکا و نیویورک توش رخ میده شبیه امروز در واقع جامعه که این کاراکترها توش زندگی میکنن Additionally the social conditions of the New York and America depicted in Death of a Salesman resembles the environment in which these characters in the salesman are living today. وقتی میگم شبیه از این نظر میگم که در اون دوره هم همونجور که آرتور میره در ابتدای نمایشنامه توصیف میکنه به سرعت داره همه چیز عوض میشه. این وضعیت برای آدم ها و کاراکترهای این فیلم هم و محیطی که توش هستن هم داره رخ میده. When I say it resembles they resemble uh, each other socially What I mean is that at that time, and Arthur Miller refers to this at the beginning of the play, everything is undergoing very rapid change. And this is also true of the environment in which the characters in this film are living. Right, and of course this film takes you back to your native Tehran. Uh, talk a little bit about the importance of, of setting it there. هم شما رو برمیگرده به این فیلم به تهران راجع به این صحبت کنید که اهمیت این که این فیلم رو در تهران پیاده کردین چیه این داستان تهران الان شهریه که به سرعت لاغل ظاهرش داره تغییر میکنه و خیلی ظاهر مدرنی پیدا کرده و این سرعت تغییر رو روز به روز شما میتونید کشف کنید و ببینید Tehran is a city that is undergoing extremely rapid change, at least on a superficial level right now. If you were to go there, you would observe this visible modernization very easily. از اون طبقه میان a great portion of Tehran's population belong to the middle class which is also true of the characters of the play of the این کارکتر های داستان من هم از این طبقه متعلقن A great number of the character, uh, a great, okay, let's start over. Um, a great percentage of Tehran's population belong to the middle class, and my characters also belong to the middle class. Uh, much like uh, your film, A Separation, it's uh, a study of middle class people, like you said. Uh, that film was the first film from Iran to ever win the Academy Award for Best Foreign Language Film. This film has been shortlisted. Um, What did that kind of recognition mean for you? زاویه های مختلفی داره. مهمترین معنیش اینه که خب اسم فیلم رو آدم های بیشتری در دنیا میشنوند و تماشاگر بیشتری فیلم پیدا میکنه که خب این خیلی اتفاق خوبیه. Um, there are various angles 
to this, on the one hand, more people hear about the film and the film finds a greater number in terms of an audience. But as some digam that we یک جوری باعث میشه که من حالا با توجه به اینکه تعداد تماشاگرم در دنیا بیشتر بشن سختتر کار کنم و تلاش بیشتری بکنم نه به این معنا که تلاش کنم که آدم های فرهنگ های مختلف رو راضی نگه دارم بلکه اینکه یه چلنجی در واقع کوششیه که خودم دارم که بتونم کارم رو یه جوری عمیق‌تر کنم It also has the consequence of making me work harder. I don't mean this necessarily in terms of trying to reach people everywhere in the world, but just it makes me strive to make my work deeper. Well, it's a great film, and uh, congratulations on it. Thank, Thank you so much. Thank you.